রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আজকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বিষয়ে প্রথম ক্লাসে কিছু আলোচনা করব আমি ডক্টর পান্নাসি দত্ত সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় বুঝতে হচ্ছে সরকারি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সরকারি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব এবং সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি সরকারি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা আমরা একটু বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের আলোচনার আলোকে সংজ্ঞায়িত করব উনিশশো এর দশকের মহামন্দায়ের পর থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সরকারি অর্থব্যবস্থার ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে পাশাপাশি অর্থনীতির একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে সরকারি অর্থব্যবস্থার বিকাশ ত্বরান্বিত হয় অর্থাৎ সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে আমরা অর্থনীতির এমন একটি শাখাকে বুঝি যেখানে সরকারের আয় ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা একটি দেশে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় নির্দেশিত থাকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সরকারি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি অধ্যাপক এফ এইচ ডাল্টনের মতে সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয় ব্যয় এবং এদের একটির সঙ্গে অন্যটির সমন্বয় বিধানের কার্যাবলী আলোচনা করে অর্থনীতিবিদ পি ই টেইলরের মতে সরকারের অধীন একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে সরকারের যাবতীয় আর্থিক সমস্যা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে অর্থনীতিবিদ জন এফ ডিউ এর ভাষায় সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির সে অংশ যা সমাজের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকে পরিশেষে অধ্যাপক আর এ মাসগ্রেভের মতে গতানুগতিকভাবে যেসব জটিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকারি আয় ব্যয় প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে অর্থাৎ সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয় ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নীতিমালা পর্যালোচনা করে আমরা এরপর সরকারি অর্থব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করব সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির এমন একটি শাখা যেখানে সরকারের আয় ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা একটি দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় নির্দেশিত থাকে আর ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির আয় ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নীতি ও পদ্ধতি পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় নির্দেশিত থাকে নিম্নে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা ও সরকারি অর্থব্যবস্থার পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হল এক আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধন আয় ও ব্যয়ের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি আয়ের ভিত্তিতে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে অন্যদিকে সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রথমেই ব্যয়ের খাতসমূহ সরকার নির্ধারণ করে দেয় দুই সম্পদের উৎস ও প্রকৃতি ব্যক্তির আয়ের উৎস সাধারণত সীমিত ব্যক্তির আয়ের উৎস হল শ্রমজনিত আয় এবং সম্পত্তি থেকে আয় অন্যদিকে সরকার আয় কর ঋণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও সম্পত্তি ইজারা থেকে সংগৃহীত করে বাজেট পরিকল্পনা ব্যক্তি সাধারণত সুষম কিংবা উদ্বৃত্ত বাজেট নীতি অনুসরণ করে কিন্তু রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার সুষম উদ্বৃত্ত এমনকি ঘাটতে বাজেট নীতিও অনুসরণ করতে পারে ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তি নিজের কল্যাণ এবং ভবিষ্যতের মুনাফার প্রত্যাশায় ব্যয় করে অন্যদিকে সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য হল সমাজের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা কিন্তু মুনাফা অর্জন করা নয় পাঁচ ব্যয় পরিচালিত হওয়ার ভিত্তি ব্যক্তির ব্যয় তার অতীতের প্রথা অভ্যাস ভোগ প্রবণতা জীবনব্যাপী আয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ধারা পরিচালিত হয় কিন্তু সরকারের ব্যয় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয় যেমন 
অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশে পূর্ণনিয়োগ অর্জনের জন্য সরকারের ব্যয় নীতি পরিচালিত হলেও উন্নত দেশে পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখার নিমিত্তে ব্যয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় ছয় ব্যয় পরিচালনার নীতি ব্যক্তি এমনভাবে ব্যয় পরিচালনা করে যাতে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় অন্যদিকে সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজের মোট উপযোগ বা কল্যাণ সর্বোচ্চ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় থাকলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় আর্থ সামাজিক উপান্তান দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয় সাত আয় ব্যয়ের গোপনীয়তা ব্যক্তি তার আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করে অন্যদিকে সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না সরকারকে প্রথাগত কিংবা আইনগত কারণে আয় ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে প্রচার করতে হয় আয় ব্যয়ের প্রভাব আট ব্যক্তির আয় ব্যয়ের প্রভাব প্রধানত পরিবারের উপর পড়ে পাশাপাশি কিছুটা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের উপর পড়তে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের আয় ব্যয়ের প্রভাব সমাজের প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরে অনুভূত হয় নয় কালের গুরুত্ব ব্যক্তি চিরজীবী নয় তাই ভবিষ্যৎ ভোগের চেয়ে বর্তমান ভোগকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু রাষ্ট্র একটি চিরন্তন ধারণা তাই ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম গুরুত্ব প্রদান করতে হয় সরকার মূলত ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে স্কুল কলেজ হাসপাতাল গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয় এসবে অর্থায়ন করে দশ অন্যতম একটি বিষয় মুদ্রা ছাপানোর অধিকার ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মুদ্রা ছাপানোর অধিকার নেই সরকার কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রায় ব্যক্তি ব্যবহার করে অন্যদিকে সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের মুদ্রা ছাপানোর অধিকার রয়েছে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য মুদ্রা ছাপানোর উদ্যোগ নিতে পারে সরকার ঋণ গ্রহণ ব্যক্তি প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবর্গ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে অন্যদিকে সরকার অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিদেশি প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে দায়বদ্ধতা বারো ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের কাছে দায়বদ্ধ থাকে কারো সিদ্ধান্তে তাকে পরিচালিত হতে হয় না পক্ষান্তরে সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে সরকারকে ব্যয় করার জন্য পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদন নিতে হয় পরিশেষে বলা যায় ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা ব্যক্তি বা পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও সরকারি অর্থব্যবস্থা সামগ্রিক বা সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এরপরে আমরা সরকারি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করব বাজার অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় বলে মনে করা হলেও বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে সম্পদের কাম্য ব্যবহার বেকারত্ব দূরীকরণ আয় বন্টনে সমতা রক্ষা সুষম উন্নয়ন বজায় রাখা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতি ব্যর্থ হয়ে পড়ে বাজার অর্থনীতির এই ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব দিন দিন বাড়তে থাকে নিম্নে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্বের বিভিন্ন দিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ তুলে ধরছি এক সম্পদের কাম্য ব্যবহার সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সমাজের প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা দুই আয় বন্টনে বৈষম্য দূর করা সমাজের মানুষের মধ্যে আয় বন্টনে বৈষম্য প্রকট হলে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বাড়তে থাকলে তা সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাই সরকারের উচিত আয় বন্টনের ব্যবধান তথা ধনী দরিদ্রের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা তিন 
বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ করা বাণিজ্য চক্র তথা দাম স্তরের অনাকাঙ্ক্ষিত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি লক্ষ্য দাম স্তরের ওঠানামা তথা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন কখনো কাম্য নয় এজন্য সরকার মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করতে পারে আবার মুদ্রা সংকোচনের সময়ে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করতে পারে চার বেকারত্ব দূরীকরণ সরকারের আয় ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন এর ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায় পাঁচ আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা তথা দেশের সব অঞ্চলের উন্নয়নে সুষম ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারি অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এজন্য সরকার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে ছয় সুষম উন্নয়ন বজায় রাখা দেশের সব উৎপাদন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি শিল্প সেবা খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেন একই সাথে বিকশিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারের আয় ব্যয় নীতি পরিচালিত হওয়া উচিত সাত আর্থ সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে সে দেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো তথা শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্যাস বিদ্যুৎ জ্বালানি ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে তাই সরকারের আয় ব্যয় নীতিমালা আর্থ সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত আট মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন দেশের নাগরিকদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা সরকারি পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজেই সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল মানব সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আয় ব্যয় কার্যক্রম পরিচালিত করা এবং এ লক্ষ্যে সরকার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক কারিগরি ও প্রযুক্তি উন্নয়নমূলক শিক্ষা প্রসারে ব্যয় বাড়াতে পারে নয় একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বাজারে একচেটিয়া কারবার গড়ে উঠলে বিশেষ করে গ্যাস বিদ্যুৎ টেলিফোন ওষুধ ইত্যাদি জনস্বার্থমূলক ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে উঠলে ক্রেতা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখা সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দশ জনকল্যাণ নিশ্চিত করা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মূল দায়িত্বই হল জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি সামাজিক অভাব পূরণে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এগারো সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ সমাজের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা তথা মৌলিক চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব চূড়ান্ত বিচারে সরকারের উপরেই বর্তায় বয়স্ক ভাতা বেকার ভাতা চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা সরকারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব কাজেই এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা সামাজিক নিরাপত্তা সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে বারো খাদ্য নিরাপত্তা সমাজের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য আরও বেশি করে তা প্রযোজ্য কাজে সারা বছর ধরে প্রয়োজনীয় খাদ্যের মজুদ সংগ্রহ করা খাদ্যের বাজার দাম স্থিতিশীল রাখা তথা বেঝালবিহীন খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত তেরো দারিদ্র বিমোচন দারিদ্রের প্রকোপ কমিয়ে রাখা দারিদ্র বিমোচন সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব এ লক্ষ্যে সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় চোদ্দ পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পরিবেশ দূষণ জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করা সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য এবং দায়িত্ব এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব দেশে বিশেষ করে সব উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে সরকার পরিবেশ উন্নয়ন 
ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পনেরো বেসরকারি খাত উন্নয়ন বর্তমান বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে বেসরকারি খাত উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা দেওয়া সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে এরপর বৈদেশিক খাত উন্নয়ন বা বাণিজ্য ব্যবধান কমানো সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালনার আরও একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক খাতের উন্নয়ন আমদানি ব্যয় কমানো রপ্তানি আয় বাড়ানো এবং এর মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তথা সঞ্চয় ব্যবধান কমানো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নির্বিশেষে সরকারি অর্থব্যবস্থা তথা বাজেট ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান একটি লক্ষ্য হল সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের মধ্যে যেমন ভোগ সঞ্চয় বিনিয়োগ তাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা তাছাড়া বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আবার সঞ্চয় ব্যবধান উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে এ অবস্থায় সামষ্টিক অর্থনীতি চলকসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে সঞ্চয় ব্যবধান কমিয়ে উন্নয়নের পথ খোলা রাখাই সরকারি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবশেষে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সর্বোপরি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানো যায় দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্বেশ স্বনির্ভর দেশ গড়া যায় সে লক্ষ্যেই সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় এরপরে আমরা সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব অর্থনীতিতে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচন জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে সরকারি অর্থব্যবস্থা ও বাজেট ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা ভূমিকা নিচে আমরা দেখছি প্রথমে জাতীয় সম্পদের ব্যবহার সম্পদের যথাযথ দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রাখার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম অবকাঠামো উন্নয়ন সরকার অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প সহ সব খাতে বিনিয়োগের ভিত রচিত হয় কাজেই অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্যভাবে হয়ে পড়ে তিন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এর ফলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ে কাজেই বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতিতে বা সমাজ জীবনে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে আয় বৈষম্য হ্রাস আয়ের অসম বণ্টন দূর করে ধনী গরিব ব্যবধান কমানোর ক্ষেত্রে সরকারি অর্থব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে পাঁচ দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচন সরকার দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নানামুখী পূর্ত কর্মসূচি যেমন ভবন নির্মাণ মেরামত রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদি এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুধু অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটায় না বরং বিপুল সংখ্যক দারিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করে এরপর খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা সরকার অতি দরিদ্র বা হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে 
নিরাপত্তা বেষ্টনি সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য মজুদ নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে টেস্ট রিলিফ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ভিজিডি ভিজিএফ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশে হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সরকার পালন করে আসছে তাছাড়া সীমিত পরিসরে হলেও সরকার বয়স্ক ভাতা কল্যাণ ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বিধবা ভাতা ইত্যাদির মতো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ উন্নয়নে সব ক্ষেত্রে সরকার বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করছে এবং বাজেটে এ খাতে বিশাল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ রাখছে বিনিয়োগ সহায়ক কর্মসূচি সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যেমন ইপিজেট স্থাপন ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা শিল্প নগরী স্থাপন গ্যাস বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে এবং এর ফলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বাড়ে তাছাড়া সরকার বৈদেশিক মূলধন ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে নয় বৈদেশিক মুদ্রা ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সরকারি অর্থব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি বা বাণিজ্য ব্যবধান তথা লেনদেন ঘাটতি কমানোর জন্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে সরকার বা সরকারি বাজেট নীতি কার্যকর কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে এজন্যই সরকার রপ্তানি বাড়ানোর জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পকে ভর্তুকি সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে বিশেষ করে রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা দেওয়া এবং আমদানি কমানোর জন্য আমদানি পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করে থাকে দশ আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো সরকারি অর্থব্যবস্থা একটি দেশের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে অবাধ বাজার অর্থনীতিতে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দেখা দেয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয় সরকার অনুন্নত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রণোদনা করছুটি ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ সরকারি অর্থব্যবস্থা তথা সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনা রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতি অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে বারো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সরকার পরিবেশ বান্ধব বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ চালু রাখে এরপরে বেসরকারি খাত উন্নয়ন অবকাঠামোর উন্নয়ন সহ নানামুখী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে সরকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য বাজেটে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ রাখে জনকল্যাণ সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে শিক্ষা স্বাস্থ্য পানির কল সরবরাহ ইত্যাদি গণদ্রব্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারে এবং রাখে একই সাথে বেকার ভাতা বয়স্ক ভাতা মাতৃত্ব ভাতা শিক্ষা ভাতার মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু রাখা এবং এর জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ রেখে সরকার জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সবশেষে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সর্বোপরি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই সরকারি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় মূলত সরকারের সব কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হচ্ছে সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি বা বিষয়বস্তু বর্তমান যুগে সকল দেশে জনকল্যাণের জন্য বেশি গুরুত্ব 
আরোপ করতে হচ্ছে এবং এতে সরকারি কার্যক্রম তথা সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি বা বিষয়বস্তু দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে নিম্নে সংক্ষেপে সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাধীন বিষয়সমূহ তথা বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো প্রথমে সম্পদের কাম্য ব্যবহার একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উপর সম্পদের কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে পুনর্নিয়োগ অর্জন এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব তাই সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি বা বিষয়বস্তুর আওতাভুক্ত ব্যয়ের খাত নির্ধারণ সরকার অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করতে গেলে প্রথমেই সরকারকে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করতে হয় তাই নির্ধারিত ব্যয়ের খাত উৎপাদনশীল কিনা বর্তমানে অনুৎপাদনশীল হলেও ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল হবে কিনা এসব বিষয় সরকারকে বিবেচনায় রাখতে হয় তাই ব্যয় বরাদ্দের খাত নির্ধারণ সরকারি অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় রাজস্ব সংগ্রহ সরকারকে সরকারি অর্থব্যবস্থায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজস্ব সংগ্রহ তাই সরকারকে শুধু ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করলে হয় না এই ব্যয় কোথা থেকে সংস্থান করা হবে কোন খাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং কোন খাত থেকে কত কর রাজস্ব সংগ্রহ হবে ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সরকারকে ঠিক করতে হয় ঋণ সংগ্রহ ও পরিশোধ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি থাকে তাই ঘাটতি পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় এইসব ঋণের উৎস ঋণের ভার ঋণের উৎপাদনশীলতা পরিষদের পদ্ধতি সরকারকে সরকারকেই পর্যালোচনা করতে হয় বাজেট প্রণয়ন সরকারি কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে সরকারের বাজেটের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে ছয় বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন সরকার অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নীতি যেমন রাজনীতি রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতি বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এসব নীতি প্রণয়নও সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত এরপরে রয়েছে বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধ যে কোনো দেশে অর্থনীতিতে উত্থান পতন তথা বাণিজ্য চক্রে উত্থান পতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা বাণিজ্য চক্রের পতনের সময় দেশে মন্দা সৃষ্টি হয় বা বেকারত্ব সৃষ্টি হয় এক্ষেত্রে সরকারকে সরাসরি কিছু পদক্ষেপ নিতে হয় বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধ কিংবা প্রশমিত করা সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতার মধ্যে পড়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ মুক্তবাজার অর্থনীতির সুযোগে বিভিন্ন দেশে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে একচেটিয়া প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে তাই বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় যা সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতার মধ্যে পড়ে অবকাঠামো উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ সেতু নির্মাণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন গ্যাস ক্ষেত্র এসবের উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশা করা যায় না আর এসবের উন্নয়নের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় তাই এক্ষেত্রে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম মানব সম্পদ উন্নয়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ এসব ক্ষেত্রে সরকারকে প্রচুর বরাদ্দ দিতে হয় তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি সরকারি অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তুকে সম্প্রসারিত করে দারিদ্র বিমোচন দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো গেলে দেশের অর্থনৈতিক সার্বিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ নিয়োগ এবং উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে বারো গণদ্রব্যের ব্যবস্থাপনা গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি প্রযোজ্য নয় বলে এসবের উৎপাদন বন্টন ও দাম নির্ধারণ সরকারকে করতে হয় তাই গণদ্রব্যের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরকারের অর্থব্যবস্থার পরিধির আওতাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সমৃদ্ধি একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচায়ক তাই রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত পুনর্নিয়োগ অর্জনের পদক্ষেপ একটি দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পুনর্নিয়োগ অর্জনের কোনো বিকল্প নেই পুনর্নিয়োগ অর্জনের মাধ্যমে একটি দেশে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয় যে কারণে পুনর্নিয়োগ অর্জনের বিভিন্ন পদক্ষেপ সরকারি অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা 
একটি দেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত অপরিহার্য যে কারণে উল্লেখিত বিষয়টি সরকারের অর্থব্যবস্থার আওতার মধ্যে আসে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং এই সঠিক বাস্তবায়নের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে তাই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত মুদ্রা ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাছাড়া এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে তাই মুদ্রা ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতায় আসে এরপরে আয় বৈষম্য হ্রাস যেসব দেশে আয় বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে সেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসে না তাই আয় বণ্টনে বৈষম্য কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় আর এসব বিষয়সমূহ সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত বিষয় পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এতে পরিবেশ নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তাই পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য সবশেষে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধা সহ নানাবিধ মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সামাজিক চাহিদা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তাই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সরকারি অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত তাছাড়া আয় বৈষম্য হ্রাস পরিবেশ উন্নয়ন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এসবের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় তাই উল্লেখিত বিষয়গুলো সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিধি বা বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে ধন্যবাদ অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদেরকে